স্লোগান এবার স্মার্ট বাংলাদেশ রূপরেখা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান বিস্ফোরক মামলায় ফখরুল আব্বাস সহ দুই শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জামিন নামঞ্জুর কাল বিক্ষোভ নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে ফাইনাল খেলতে চান ওবায়দুল কাদের দশ দফা খতিয়ে দেখার আশ্বাস ডিসেম্বরের শেষে চালু হচ্ছে মেট্রো রেল পুরো দমে যাত্রী পরিবহন তিন মাস পর বিশ্বকাপে সেমির লড়াই শুরু কাল মেসির সামনে অমরত্বের হাতছানি ল্যাটিন বধের ছক কষছে ক্রোয়েটরা শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদের সাথে আছি আমি তাইজিন রহমান দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আগামী লক্ষ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ নাগরিক অর্থনীতি সরকার এবং সমাজ হবে স্মার্ট ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এই অগ্রযাত্রায় তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্ট चौद बचरे डिजिटल बांगलेश धारणा हो आधुनिक प्रजुक्ति निर्भर और जुगोपयोगी नागरिक सेवा आर्थिक कर्मकांड उन्नत जीवन व्यवस्था नेपथ्ये निरलस क्या कर लाखो तरुण বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদযাপনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের এই আয়োজন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রযুক্তি খাতে সেই কৃতি তরুণ কারিগর ও প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেন সম্মাননা হাতে তুলে দিয়ে উদ্বোধন করেন শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং সেন্টার ও বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক দু হাজার আটের নির্বাচনী ইশতিহার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী চোদ্দ বছরে বাংলাদেশ এখন দক্ষ মানব সম্বন্ধ উন্নয়ন আইসিটি অবকাঠামো কানেকটিভিটি ই গভর্নমেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা তা বাস্তবায়ন করেছি অনেকেই বাংলাদেশকেই এখন অনুসরণ করছে এবং বাংলাদেশের কাছ থেকে সহযোগিতাও নিচ্ছে বিএনপি সরকারের ভুল নীতির কারণে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়েছিল বলে মন্তব্য করেন সরকার প্রধান সাবমেরিন কেবল যখন আমাদের আশেপাশে দেশ ইন্ডিয়া মিয়ানমার থেকে সমস্ত দেশগুলি সংযুক্ত হয় তখন একটা উদ্যোগ ছিল এবং একটা আমরা প্রস্তাব পেয়েছিল বাংলাদেশ যে সাবমেরিন কেবল বিনা পয়সায় সংযুক্ত হবে তখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় সে বলেছিল যে না এটা সংযুক্ত হওয়া যাবে না তাহলে নাকি বাংলাদেশের সব তথ্য বাইরে চলে যাবে কাজে এটা করা যাবে না আমরা সেই সুযোগ থেকে হারালাম দু হাজার একচল্লিশে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপান্তরের ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী একচল্লিশ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে আমরা চলে যাব আর এই স্মার্ট বাংলাদেশ করার জন্য এর জন্য চারটা ভিত্তি আছে ঠিক করা হয়েছে স্মার্ট সিটিজেন দুই স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং আমাদের সমস্ত সমাজটাই হবে স্মার্ট সোসাইটি উন্নত বাংলাদেশের নেতৃত্বে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা বারবার তো এই আঘাতগুলি এসছে আমার উপর এবং হয়তো সামনেও আসবে আমি এটা নিয়ে পড়া করিনি পড়ানো করব না আমি আমার পরিকল্পনা দিয়ে যাচ্ছি তাই দু সালের ডেল্টা প্ল্যান সেটাও করে দিয়ে গেলাম আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা নাশকতার মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সহ গ্রেফতারকৃত দুশো চব্বিশ জনের জামিন নামঞ্জুর করেছে ঢাকা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রতিক্রিয়ায় বিএনপির আইনজীবীরা সরাসরি আদালতের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ করেন অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন সেদিনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না বিএনপির শীর্ষ নেতারা মোহাম্মদ কবিরের রিপোর্ট বিএনপির মহাসমাবেশকে সামনে রেখে গেল আট ডিসেম্বর পল্টনে বিএনপি পুলিশ সংঘর্ষের ঘটনায় চার শতাধিক জনকে আসামি করে পল্টন থানায় মামলা করে পুলিশ এর একদিন পর সমাবেশের আগে গ্রেপ্তার করা হয় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসকে 
সোমবার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুরু হয় জামিন শুনানি এতে হাজির করা হয়নি বিএনপির এই দুই নেতাকে এজাহারে বিএনপির শীর্ষ নেতাদের নাম নেই উল্লেখ করে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন করলে নামঞ্জুর করেন আদালত তবে বামানুল লামান যার নাম এজাহারে আছে তাকে জামিন দিয়েছে অর্থাৎ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং আব্বাস তাদের দুইজনকে জামিন দেয় নাই এটা থেকে প্রমাণ করে যে নিম্ন আদালতের উপরে সরকার প্রভাব বিস্তার করছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য বিএনপির শীর্ষ নেতাদের উস্কানিতে সেদিন এই নেখারজনক ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল এই ঘটনায় শীর্ষ নেতাদের সম্পৃক্ততা থাকায় জামিন দেয়নি আদালত সার্বিক বিবেচনা কোর্ট আদেশ দিয়েছেন যে তাদের জামিন নামঞ্জুর নেখারজনক একটা দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য এবং 10 তারিখে যে সমাবেশ সমাবেশকে গন্ধ করে তার একটা উচ্ছৃঙ্খলভাবে একটা आगामी निर्वाचन संगे फाइनल खेलते चाहिए आवामी लीगर साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर दस ही डिसेम्बर सब अचल कर देर छक एके विएनपि एजे अचल चट्टग्राम उचुआडांगा जिला आवामी लीगर त्रिवार्षिक सम्मेलन भार्चुअल जुक्त हुए इसब बोलें ओबायदुल कदर सहकर्मी सहायत स्मृति मंडल रिपोर्ट চট্টগ্রাম নগরের জিমনেশিয়াম মাঠে দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন দীর্ঘ সতেরো বছর পর অনুষ্ঠিত সম্মেলন ছিল তৃণমূল নেতাকর্মীদের মিছিল আর স্লোগানে মুখর সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দশ ডিসেম্বরের খেলায় আওয়ামী লীগ জিতে গেছে নির্বাচনে ফাইনাল খেলা হবে সব কেটেছিল সব কিছু অচল করে দেবে এখন তারা নিজেরাই অচল বাংলাদেশে আন্দোলনে যারা হারে নির্বাচনে তারা বিজয়ী হতে পারে এটা এখানকার ইতিহাস সামনে সেমিফাইনাল তারপরে নির্বাচনে ফাইনাল খেলা বিএনপির কঠোর সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন সংসদ থেকে পদত্যাগ করে সংসদকে অকার্যকর করা যাবে না তারা সরকারের পতন ঘটাতে এসে নিজেদের পতন ঘটিয়ে দিয়েছেন সরকারের পতন তো দূরের কথা তারা সরকারের পদত্যাগ চাইতে এসেছিল সরকারের পদত্যাগ চাইতে এসে নিজেরা পদত্যাগ করে বসলেন সংসদ থেকে এই বিএনপির সাতজন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করলে সাড়ে তিনশো জন সংসদ সদস্যের মধ্যে সাতজন না থাকলে সংসদের কিছুই হবে না সংসদের কোনো কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না উপরন্ত আসন ইতিমধ্যেই শূন্য ঘোষণা করে আগামী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন হয়ে ওই আসনগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে এদিকে সকালে মিছিল নিয়ে চুয়াডাঙ্গা টাউন ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগ দেন বিভিন্ন ইউনিট থেকে আসা নেতাকর্মীরা সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন দলীয় নেতাকর্মীরা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে পরে পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সম্মেলন রাজধানীর সরকারি বাস ভবন থেকে সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির দশ দাবির মধ্যে নতুন কিছু নেই খেলা হবে বিএনপির দুর্নীতির বিরুদ্ধে খেলা হবে লুটপাটের বিরুদ্ধে হাওয়া ভবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার এক রহমান অর্থ পাচার করে এফবিআই এর কাছে ধরা গেল এফবিআই এসে ঢাকা সাক্ষ্য দিল সাত বছরের কারাদণ্ড হল এখন তিনি আসবেন কবে আসবেন দশ তারিখে আসার কথা ছিল এ সময় সংসদ বয়কট করা ভুল বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের দেখতে দেখতে পনেরো বছর তারে গাড়বে কোন বছর স্মৃতি মন্ডল একুশে টেলিভিশন ঢাকা শতভাগ প্রস্তুত দেশের প্রথম মেট্রো রেল এ মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রীর সময় দিলেই উদ্বোধন হবে এরপরই বাণিজ্যিকভাবে রাজধানীতে চলবে এই ইলেকট্রিক ট্রেন দিয়াবাড়িতে মেট্রো এক্সিবিশন সেন্টারে তথ্য জানিয়েছে ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নূর নবী তিন মাস সময় লাগার কথা থাকলেও দিন রাত চেষ্টায় শেষ করে আনা হয়েছে মেট্রো রেল চালুর সর্বশেষ ধাপ সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন টেস্ট এখন চলছে সিস্টেম ট্রায়াল বা সার্ভিস ট্রায়ালের কাজ এ অবস্থায় বাণিজ্যিক পরিচালনায় পুরোপুরি প্রস্তুত বলা যায় মেট্রোকে 
আনুষ্ঠানিক চালু করতে প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস অফ ফার্স্ট এভার মেট্রোল বাংলাদেশ ইজ গোয়িং অন ইন ফুল সুইং ফর অ্যাচিভিং দ্য আর্লি কমিশনিং টার্গেট ফ্রম উত্তরাটা আগরগাঁও ইন দিস মান্থ উই হ্যাভ কমপ্লিটেড অলমোস্ট অল ওয়ার্কস অফ দিস সেকশন বাই দিস টাইম উদ্বোধনের পরের দিন নগরবাসী মেট্রোতে চড়ার সুযোগ পাবে তবে প্রথম থেকেই পরিপূর্ণ যাত্রী নেওয়া হবে না আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে তা বাড়ানোর পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের যে চতুর্থ সপ্তাহে আসলে আমরা হুট করে একটা সমস্যায় পড়ে যাব তা না আমাদের প্রস্তুতিটা মাথায় এইভাবে আছে যে চতুর্থ সপ্তাহের যে কোনো দিনে এটা হতে পারে এবং সেই জন্য আমাদের যে প্রস্তুতিগুলো আমরা তার এখন আশি নব্বই পার্সেন্ট আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলেছি আমরা দু চব্বিশ সালে এটা চালু হওয়ার কথা ছিল আমরা এখন বাইশ সালে শেষ প্রান্তে এসে আমরা এটা চালু করে দিচ্ছি আমরা কিন্তু এহেড অফ শিডিউল সেলফ অপারেশন অফ এম আউটি ইজ চাইকাস হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি চাইকা হাজ প্রোভাইডেড ক্লিনিকাল কর্পোরেশন ওম সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওব লাইন সিক্স বারোজোড়া ট্রেন প্রস্তুত থাকলেও দশটি ট্রেন সরাসরি যাত্রী পরিবহন করবে আর বাকি দুইটি ডিপোতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে বলেও জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ নুর নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি বিরতি পর্যায় থাকছে সরকারি চাকরি আইনের আওতায় আসছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান আইনের সংশোধনী মন্ত্রিসভায় অনুমোদন আয়ের হিসাব গোপন রাখছেন বেশিরভাগ করদাতা ব্যবস্থাপনায় সংস্কার চান বিশেষজ্ঞরা সরকার চাকরি আইনের আওতায় আসছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক আয় ব্যয় ও বেতন কাঠামো নির্ধারণে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি বাধ্যতামূলক করছে সরকার এ সংক্রান্ত আইনের খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে তহিদুর রহমানের রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সোমবার অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকারি চাকরি সংশোধন আইন দুই হাজার বাইশের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে ফলে সরকারি আধা সরকারি স্থানীয় সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় আর্থিক হিসেব নিকেশ এখন থেকে কঠোর জবাবদিহির আওতায় নিল অর্থ মন্ত্রণালয় মন্ত্রিসভার বৈঠক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন পরিবেশের ক্ষতি মোকাবেলায় অনুসমর্থনের প্রস্তাবের অনুমোদনও দেয় মন্ত্রিসভা জানান বিদায়ী সচিব যারা অটোনোমাস বডি বা লেজিসলেটিভ বডি বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ সিটি কর্পোরেশন এদের ব্যাপারে কোনো ক্লিয়ার কোনো ই ছিল না ইন্ডিকেশন ছিল তখন ফাইন্যান্স ডিভিশন থেকে এখানে একটা পয়েন্ট আউট করা হলো যে এদের বিষয়েও ফাইন্যান্স ডিভিশনকে অথরিটি দিতে হবে কারণ আর্টিকেল এইটি ফোর এইটি ফাইভ এইটি সিক্সে একটা জিনিস মেনশন করা আছে যে রাষ্ট্রের যত এক্সপেন্ডিচার আসবে সব একটা অ্যাকাউন্টে আসবে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ করা হবে সেটাকে বলে ট্রেজারি যেটাকে আমরা ট্রেজারি বলি তো ট্রেজারি তো ইজ কন্ডাক্টেড বাই ফাইন্যান্স ডিভিশন ইজ দ্য হাইস্ট অথরিটি তালিকাভুক্ত এজেন্ডা ছাড়াও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বাড়াতে সাইবার সিকিউরিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল প্রতিষ্ঠার তাগিদও দেওয়া হয় বৈঠকে গ্যাসের চাপ বাড়াতে পাইপলাইন সংস্কারের তাগিদও দেওয়া হয় মন্ত্রিসভা থেকে ন্যাচারাল গ্যাস এবং ওয়েল যেগুলো এখন আমরা পাইপলাইনে সাপ্লাই দিচ্ছি সেগুলো খুব কুইকলি শেষ করে যা তাড়াতাড়ি সাপ্লাই নিশ্চিত করতে হয়েছে যাতে জনগণের কাছে আর ওরকম ক্যারিং কস্ট না লাগে লাগে খুব কুইকলি যেন আপনি এগুলি পৌঁছে দিতে পারে গেল দশ বছর ধরে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সম্পৃক্ত থাকা বিদায়ী মন্ত্রিপরিষদ সচিব বিদ্যমান আইন মেনে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান আপনাদের সবার প্রতি আমার দোয়া রইল আমাকে দোয়া করবেন তহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপির সংসদ সদস্যদের পদত্যাগে শূন্য হওয়া আসনে নির্বাচনের জন্য নব্বই দিন অপেক্ষা করবে না নির্বাচন কমিশন ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর সকালে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ কথা বলেন তিনি উপনির্বাচন কবে হবে সে বিষয়ে পনেরোই ডিসেম্বর বৈঠকে বসবে কমিশন মোহাম্মদ আলমগীর বলেন জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপির ছয় সদস্যের পদত্যাগে নির্বাচন কমিশন কোনো চাপ অনুভব করছে না নির্বাচন নব্বই দিনের মধ্যে করতে হয় তবে মনোনয়নপত্র দাখিল থেকে প্রচারণার জন্য নির্ধারিত সময় হাতে রেখে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন করতে চায় ইসি
শেষ পর্যায়ে যাচ্ছে না আমরা তার সময় থাকতে এটা করে দিচ্ছি তবে মিনিমাম সময় যেটা দিতে হবে সেটা দিতে হবে আমরা মোটামুটি মনে করেন পঁয়তাল্লিশ দিন থেকে পঞ্চাশ দিনের মধ্যে এটা নির্বাচনটা হবে নির্বাচনী প্রসারণের সময় এগুলো দিতে হয় তো এতে মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন দিতে হয় বৃহস্পতিবার আমরা আনুষ্ঠানিক বৈঠকে বসবো হয়তো তো সেখানে হয়তো সিদ্ধান্ত যদি হয় যেটা নথির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত হবে তাহলে নথিতে ফাইল পুট আপ করে দিবে নথিতে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি হলে দুদেশের বাণিজ্য অন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি পোশাক সহ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি বেড়েছে বলেও জানান জাপানের বিদায় রাষ্ট্রদূত ঐতিহাসিকভাবে দুই দেশের সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন দু সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে বিভিন্ন দেশের সহায়তা কমে আসবে এই সময়ের আগে জাপানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হলে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে বলে আশা বাণিজ্যমন্ত্রীর ওটা ফ্রি ডিউটি ফ্রি বিভিন্ন কিছু সমস্যা আসতে পারে যদিও আমরা জানি এটা জিএসপি প্লাস বলে একটা কথা আছে সেটা দুই হাজার উনত্রিশ সাল পর্যন্ত যাবে সেটা একটু কঠিন হবে তা আমরা সেই জন্য প্রিপেয়ার আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ছাব্বিশ সাল মাথায় রেখে এখন এগ্রিমেন্টগুলো করতে থাকো সো দ্যাট হঠাৎ করে আমাদের সমস্যা নয় দেশে করযোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা অন্তত এক কোটি ১৬ লাখ এর মধ্যে বেশিরভাগই আয়কর রিটার্ন জমা দেন না আবার যারা রিটার্ন দিচ্ছেন তাদের বড় একটি অংশ দেখান না করযোগ্য আয় এমন পরিস্থিতিতে কর নীতি কর কাঠামো ও কর ব্যবস্থাপনায় আমূল সংস্কার জরুরি বলছেন বিশেষজ্ঞরা পাশাপাশি করের বিপরীতে প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা নিশ্চিতেরও পরামর্শ তাদের রাজীব জামানের রিপোর্ট দেশে নিবন্ধিত আয়কর দাতা সংখ্যা প্রায় বিরাশি লাখ তবে দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে রিটার্ন জমা পড়ে মাত্র চব্বিশ লাখ এর মধ্যে একটি অংশ আবার শূন্য কর বা রিটার্ন দাখিলের সময় করযোগ্য আয় দেখান নেই চলতি অর্থ বছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর পঞ্চাশ লাখ রিটার্ন জমার আশা করছে তবে ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত রিটার্ন জমা পড়ে বাইশ লাখ এমন পরিস্থিতিতে রিটার্ন জমার সময় একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে দেশের মোট আয়করের প্রায় চুয়াত্তর শতাংশ আসে ঢাকা থেকে আর চট্টগ্রামের অবদান প্রায় ১৬ শতাংশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন করদাতা বাড়ানোর পাশাপাশি শূন্য রিটার্নের সংখ্যা কমাতে হবে সাথে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করাও জরুরি আমাদের দেশের অর্থনীতির যে আকার মানুষের আয়ের যে অবস্থা যেটা দেখি তাতে এইটি লাখ টিআইএন ইট ইজ নট এনাফ আরও বহু লোকের ইটিআইএন হওয়া উচিত যে এইটি লাখ দিচ্ছে রিটার্ন ইটিআইএন খুলেছে কাগজপত্র দিয়েই খুলেছে সিস্টেমের ভিতর ঢুকেই খুলেছে তারা যদি আবার রিটার্ন না দেয় তো তাহলে তো এই ইটিআইএন খুলে কোনো লাভ হচ্ছে না এক হচ্ছে পটেন্সিয়াল কলদাতা আর একটা হচ্ছে তারা ন্যায্য পরিমাণ দিচ্ছেন না অনলাইন ব্যবস্থার পাশাপাশি কর দেওয়ার পদ্ধতি সহজ করা গেলে মানুষের মধ্যে কর দেওয়ার আগ্রহ বাড়বে এতে অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগও কমবে বলে মনে করছেন এনবিআর এর সাবেক চেয়ারম্যান আমি স্বয়ংকৃতভাবে শতপূর্ণিতভাবে দেবো সিস্টেম উইল টেক মাই ট্যাক্স মৌলিক সেবাগুলো যে পাবো পাওয়ার জন্যই তো আমি কর দেই বাবারা করের বেতন পান সেইগুলো যদি না পাই আমার আবার ডবলই হয় তখনই হয় কি ওই কর দেওয়ার ব্যাপারে নিজের থেকে আর্টসটা ওইভাবে ওঠে না দেশে প্রায় আটত্রিশ ধরনের সেবা পেতে চলতি অর্থ বছর থেকে আইকন রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে রাজীব জামান একুশে টেলিভিশন এবারে আমাদের বিশেষ আয়োজন বিজয়ের মাস মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কিত দিন উনিশশো একাত্তরের পঁচিশে মার্চ এদিন রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র নিরপরাধ ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর চালায় নৃশংস হত্যাযজ্ঞ অপারেশন সার্চ লাইটের নামে চালানো হত্যাযজ্ঞের কাল রাতে পাক সেনারা গ্রেফতার করে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে আরও জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী তেইশ বছর ধরে বাঙালির ওপর যে শাসন শোষণ আর নির্যাতন চালিয়ে আসছিল একাত্তরের সাতই মার্চ বজ্রকণ্ঠে সেই দলিলি উপস্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু তার আঠারো মিনিটের বক্তব্যে তুলে ধরলেন বাঙালিকে গুলাম বানিয়ে রাখার সেই ঘিন্ন চিত্র ঐতিহাসিক এই ভাষণ শুনেই মানুষ বুঝে গিয়েছিল স্বাধীনতা আসন্ন 
এদিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মতো চলে অসহযোগ আন্দোলন সুবিধা করতে না পেরে পঁচিশ মার্চ সন্ধ্যায় হত্যাযোগ্য চালানোর নির্দেশ দিয়ে গোপনে ঢাকা ছাড়েন ইয়াহিয়া খান এরপর নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেপ্তার করা হয় বঙ্গবন্ধুকে পঁচিশে মার্চের কালোরাত্রিতে ভয়াবহ রাত্রিতে যে কি ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সেটি বলার কোনো ভাষাতেই সম্ভব নয় কারণ একেবারে অসীতিপর বৃদ্ধ প্রবীণ মানুষ তাদেরকে যেমন হত্যা করা হয়েছে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে মহিলাদের হত্যা করা হয়েছে এটাই চলল ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে আত্মসংগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এর আগে পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ছাব্বিশ মার্চ প্রথম প্রহরে তৎকালীন ইপিআরের ওয়ারলেসের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর কথা শোনা মাত্রই সেই সময়ের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তারা আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি মুক্তিযুদ্ধ তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার পরেই নির্ধারিত হয়ে যায় স্বাধীন বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ নয় মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা রিয়াজ সুমন একুশ টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন থাকবে খাদ্য ঘাটতি মেটাতে সরকারের আহ্বানে সারা বিভিন্ন জায়গায় অনাবাদী জমিতে চলছে কৃষি আবাদ আবারও আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদে খাদ্য ঘাটতি মেটাতে সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনাবাদী জমিতে শাক সবজি উৎপাদন শুরু হয়েছে তারই অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের হালি শহরে রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমির অভ্যন্তরে চলছে কৃষি আবাদ চট্টগ্রাম থেকে হাসান ফেরদোসের রিপোর্ট চলমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা নিজেদের অনাবাদী জমিতে শাক সবজি উৎপাদন শুরু করেছে এরই অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে হালি শহরে অবস্থিত রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমিতে সবজি আবাদ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত জমির আগাছা ও জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি করা হচ্ছে পুষ্টি বাগান যাতে স্বেচ্ছা শ্রমিক কাজ করছেন প্রশিক্ষণ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আবাদ হওয়া সবজি বাগানের কিছু জমি থেকে এর মধ্যেই ফলন আসতে শুরু করেছে বলে জানান কর্মকর্তারা পর্যায়ক্রমে একাডেমির পরিত্যক্ত সব জমিতে চাষাবাদের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তারা প্রায় এগারো শতক জায়গার উপরে কৃষিকাজের আওতায় নিয়ে আসে আমাদের অস্থায়ী খাতে এগারো জন টিলার বা স্টাফ আছে ওরা যদি পরবর্তীতে এগারোটা ভাগে ভাগ করে দিই তাহলে ওরা নিজেরাই উৎপাদন করবে এবং উৎপাদনের জন্য যে তহবিল আসবে তার জন্য তারাই দায়বদ্ধ থাকবে এদিকে কৃষি কর্মকর্তারা জানান পরিত্যক্ত জমিতে চাষাবাদের সব ধরনের সহায়তা দিবে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ যে বিপুল পরিমাণ জায়গা এখানে পতিত রয়েছে তা পরিষ্কার করে সেখানে ইতিমধ্যে সবজি সহ নানা ধরনের ফলের গাছ রোপণ করেছেন এই কাজে আমরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে তাদেরকে সব রকম কারিগরি পরামর্শ আমরা প্রদান করছি একশো একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমিতে রেলওয়ে কর্মীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় হাসান ফেরদোস একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সূচক ও লেনদেন বেড়েছে দেশের পুঁজিবাজারে সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক ডিএসি এক্স সাতাশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার দুশো ছেষট্টি পয়েন্টে এদিন লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে চুয়াত্তরটির কমেছে সতেরোটি এবং দাম অপরিবর্তিত ছিল দুশো পঁয়ষট্টিটির মোট লেনদেন হয়েছে পাঁচশো আটষট্টি কোটি টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসে ছিল চারশো চোদ্দ কোটি টাকা এদিকে দেশের অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের মোট লেনদেন হয়েছে পাঁচ কোটি আটাশি লক্ষ টাকা শেয়ার বিশ্বকাপ ফুটবলে মেসি দলের প্রতি বাংলাদেশিদের সমর্থনের কারণে বাংলাদেশে উনিশশো সাল থেকে বন্ধ থাকা দূতাবাস পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনা
একই দিনে আরেক টুইট বার্তায় আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন 2021 সালে বাংলাদেশে আর্জেন্টিনার রপ্তানির পরিমাণ ছিল 876 মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এ যাবতকালের সর্বোচ্চ এছাড়া বাংলাদেশে দূতাবাস খোলার ব্যাপারে আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও একটি বিবৃতি জারি করেছে এতে বলা হয় দূতাবাস এবং এর কনস্যুলার বিভাগটি পুনরায় চালু করার সঙ্গে সঙ্গে তারা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চায় প্রধানত বাণিজ্যিক দিক বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছে তারা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনা নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে 18টি হলুদ কার্ড দেখানো রেফারিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল ফিফা ওই ম্যাচে 48 বার ফাউলের বাঁশি বাজিয়েছিল এই স্প্যানিশ রেফারি সাথে মেসিকেও দেখিয়েছিলেন হলুদ কার্ড ম্যাচ শেষে তাকে নিয়ে অসন্তোষ জানিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার সুপারস্টার লিওনেল মেসি ফিফা শুনেছে সময়ের সেরা এই ফুটবলারের কথা কাতার বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচগুলো আর পরিচালনা করতে পারবে না রেফারি লাহোস সেমিফাইনাল ফাইনালের ম্যাচে আর কোনো বিতর্ক চাইছে না ফিফা তাই জেদি এই রেফারিকে বিশ্বকাপ থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা হাতে চোট পেয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা রোহিতের বদলে স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন অভিমানু ঈশ্বরণ এছাড়া অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা আর পেস মোহাম্মদ শামিও থাকছেন না সিরিজে তাদের জায়গায় দলে এসেছেন নবদ্বীপ সাইনি ও সৌরভ কুমার এছাড়া টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন পেসার জয়দেব উনাদকার চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টে ভারতের অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাবেন লোকেশ রাহুল এদিকে বিশ্রামের দিনেও নেটে দীর্ঘ সময় অনুশীলন করেছেন মুশফিকুর রহিম চোদ্দই ডিসেম্বর জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টেস্ট এবার বিকাশ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ রিয়াকশন বিশ্বকাপের ব্রাজিলকে হারিয়ে সেমিতে উঠেছে বর্তমান রানার্স আপ ক্রোয়েশিয়া আর নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে শেষ চারে দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা কাল প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে তারা ব্রাজিলের বিদায়ে ফুটবলের জাদুকরের হাতেই ট্রফি দেখতে চায় বাংলাদেশের আর্জেন্টাইন সমর্থকরা ম্যারাটোনাকে মারতে মারতে মানে হরাইন করে লাগে কিন্তু ম্যারাটোনা কোনোদিন বলতো না আমাকে মারছে ম্যারাটোনা নেই তো ম্যারাটোনার পরবর্তী ম্যারাটোনার ভাই আছে মেসি আমি যেহেতু ব্রাজিল চাচ্ছে না এখন যে পাচ্ছে না আমি চাচ্ছি যে আর্জেন্টিনা জিতুক আসলে শুরু থেকেই মানে আমার আমার জন্ম থেকেই আর কি আমার ফ্যামিলি সবাই আর্জেন্টিনা তখন থেকে মেসির খেলা দেখে অনেক ভাল লাগে আমাকে আসলে মেসির খেলাটা খুব ভাল লাগে আর্জেন্টিনার যে ফর্ম আছে তো যে স্পিড আছে আমার মনে হয় আর্জেন্টিনা জিতবে আমার মেসির খেলা খুব পছন্দ আর্জেন্টিনার ড্রিবলিন আর স্ট্রাইকিং মোডটা ভালো আছে তাই মেসি হচ্ছে গোল করার জাদু আর্জেন্টিনা ক্রোয়েশিয়ার থেকে ভালো খেলে আমার বাচ্চা আহনাব সে আর্জেন্টিনার সাপোর্টার এখন তাকেই সাপোর্ট করি আর্জেন্টিনা আমাদের বয়স থেকে শুরু করে বিশেষ করে ম্যারাডোনার থেকে খুব ছোটবেলা থেকে তাকে ভালো লাগে সেই থেকে আর্জেন্টিনার সাপোর্টার আর এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার স্লোগান এবার স্মার্ট বাংলাদেশ রূপরেখা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান বিস্ফোরক মামলায় ফখরুল আব্বাস সহ দুই শতাধিক বিএনপি নেতাকর্মী জামিন নামঞ্জুর কাল বিক্ষোভ নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে ফাইনাল খেলতে চান ওবায়দুল কাদের দশ দফা খতিয়ে দেখার আশ্বাস ডিসেম্বরের শেষে চালু হচ্ছে মেট্রো রেল পুরোদমে যাত্রী পরিবহন তিন মাস পর বিশ্বকাপের সেমির লড়াই শুরু কাল মেসির সামনে অমরত্বের হাতছানি ল্যাটিন বধে ছক করছে ক্রোয়েট্রা সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন